Anzia kwenye neno. Amelipokea na ameliamini. Akamwambia hili neno. Akumwambia yatakuwaje ma, mambo haya. Mm -mm. Yatakayo tokea badai. Litakuwaje neno hili. Hili neno nimelipokea. Nimelipenda. Nimeliamini. Litatendekaje. Angalia licho muambia. Malaika akajibu akamwambia Rom takatifu atakujia juu yako. Na nguvu zake alie juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo hicho kitakacho zaliwa kitaitwa kitakatifu mwana wa Mungu. Anasema roho wa Mungu atakuja juu yako na yeye haji kwa sababu ya sura yako, haji kwa sababu ya machozi yako, roho wa Mungu anakuja juu yako kwa sababu ya hili neno ambalo umelipokea. Umeamini na kwa sababu ya hili neno ulilo liamini utakacho za hakita kuwa cha kwako tena kitaitwa kitakatifu so lengo la christmas ni kukuonyesha ya kwamba dada kama utakumbatia kusudi la Mungu haijalishi itachukua siku ngapi chochote kitatokea tu Mungu ana uwezo wa kutenda unaona hapa anamzalisha huyu bila mme Na kwa nini apate ujauzito? Anamwambia ili neno litakuwaje? Akamwambia roho wa Mungu atakuja kuatamia hilo neno lililo ndani yako. Bila mme usijali, bila mbegu usijali. Neno la Mungu hilo ulilo nalo ni mbegu tosha. Roho wa Mungu atakuja juu yake na atalitumia kuzalisha hiki ambacho nakuambia. So Krismasi Mungu anakuja kukuonyesha umepokea kitu ndani yako baada ya kuzaliwa kwa Kristo neno la Mungu halina nafasi tena ya kuchelewa Mungu yuko tayari kufanya chochote akutimizie neno ambalo amekwaidi wewe Mungu yuko tayari kufanya chochote apite watu avuke mipaka Aharibu utaratibu na utamaduni ulio kushikiria alitimize neno lake ambalo amekwaidi wewe. Maria namuuliza litakuwaje hili neno? Itafanyika juu sufana habari. Wala hajui chochote kinachoendelea hapa. Kamwambie usijali. Na okay, swali lingine lingekuja hivi. Suppose ninipate ujauzito, mme wangu atanichukwaje? Mungu anamwambia wewe, una haja ya kuangalia huyu atasema nini? Una haja litatokea nini? Wewe liamini neno langu hivyo vita ni vya kwangu. Mimi mwenyewe nitabishughulikia. Ndio maana ya Kristo kuzaliwa. Hakuzaliwa tu mtu wa Mungu azaliwe, alizaliwa kukuletea nguvu ya kwamba lolote linawezekana mradi unakusudi la Mungu. Na ndio sababu nimekuomba hapa, omba kati ya leo na Krismasi ijayo, unataka Mungu akufanyie nini? Kwa sababu mradi ni kusudi la Mungu unalo umelishikilia, usiangalie itatokea tokeaje. Amini. Na mtegemee Mungu kwa vyovyote ana uwezo wa kuvunja sheria yoyote ili atimize alichokuahidi na mwaka unaingia ndani Mungu anatimiza neno lake katika jina la Yesu namba mbili kuzaliwa kwa Kristo inamaanisha unabii umetimia prophecy fulfilled Yesu hakuzaliwa tu kama mtoto alizaliwa kutimiza unabii chochote ambacho Mungu alikuahidi wewe ni unabii unatimia kwako. So Kristo alizaliwa ili ahakikishe kila neno ambalo Mungu amekwaahidi lazima litokee kama alivyo kwaidi. Chochote ambacho Mungu amesema kitokee kwako kwa jina lake alikuja kukuwekea reinforcement litatokea kama alivyo ahidi. Angalia uone jinsi ye mwenyewe anatimiza unabii kitabu cha Ukiangalia Isaya sura ya saba mstari wa 14 Yesu anakuja kutimiza neno la Mungu Isaya saba 14 Nataka tulivute kidogo tuangalie jinsi Mungu anavyomtumia Kristo kutimiza unabii na bado analifanya leo Anasema kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara Tazama bigira bikira atachukua mimba atazaa mtoto wa kiume Naye atamuita jina lake Emmanuel. Hii iliongelewa miaka elfu mbili kabla ya Kristo. 2000 years ago before Christ. Yaani hili Mungu analiongea hata Mariamu mwenyewe hajazaliwa. Lakini sasa angalia jinsi huu nabii unakuja kutimia. Hebu nenda katika kitabu cha Mika sura ya tano 
mstari wa pili Mungu anafanya kitu fulani hapa ana ametoka tu kwenye unabii wa Isaya hapa kwenye Mika sura ya tano mstari wa pili anaeleza paka mahali ambapo huyu mtoto atazaliwa Biblia inasema bali Mika sura ya tano mstari wa pili bali wewe Bethlehem Efrata Ulie mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli ambaye asili yake imekuwa tangu zamani za kale tangu milele Mungu anatoka kwenye unabii wa Isaya anasonga mbele anawaambia paka mahali huyu mtoto atazaliwa anasema atazaliwa F, you know, Bethlehem Ephrata hapo ndiyo atazaliwa. Sasa nataka nikupeleke mbali uone inapofika mahali baada ya Kristo kuja Mungu akikwaahidi kitu chochote ana uwezo wa kutikiza chochote ahakikishe kimetimia. Unafikiri alifanyaje hili? Ilipofika wakati wa Yesu kuzaliwa Yusufu hakuwa yuko Bethlehem. Mm -mm. Yusufu alikuwa katika mji mwingine. Walikuwa wamehama Bethlehem wameenda katika nyika ilitokea sheria ya kwamba samani kila mmoja itabidi arudi kwenye kijiji chake ajiandikishe kwenye kijiji alichozaliwa na wakati unabii huo unatoka mwenye anatoa huo unabii sio mrokore anayetoa huo unabii ni mfalme ambaye hajaokoka lakini Mungu anamtumia huyu jamaa anatumia mazingira fulani kumwambia atoe sheria ya kwamba ni hivi hatutasajili watu katika mji wa Mwanza kila mmoja arudi kwao unabii umetokea kwamba huyu mtoto azaliwe Bethlehem Ephrata na unisikilize ilibidi Yusufu abebe Maria wanaelekea Bethlehem walipozaliwa ili waandikishe mtoto na wajiandikishe kutoa ushuru sasa sikiliza baada ya kuondoka wameenda kuandikisha majina na vile vyote baada ya kumaliza kumaliza hivi hivi Maria ameanza kusikia utungu anaposikia utungu ni wapi Bethlehem Bethlehem gani Efrata Yesu azaliwe pale pale unajua ina maana gani kwako Mungu akitaka kutimiza neno lake anaweza kutumia hata wasiookoka alitimize Mungu akitaka kutimiza neno lake anaweza kutumia saa nyingine anatumia hali ambayo unadhani ya kwamba anakupiga vita Ukisha shika neno la Mungu anaweza hata kutumia watu kukuinukia Ukadhani wanakuchukia kumbe wanakusukuma mahali pa unabii wako Angalia kitabu cha Luka ninachosema ndio hiki hapa Luka sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa saba ndio hii hapa Luka sura ya pili mstari wa kwanza siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu August August anaandika anatoa sheria hata hajawahi kanyaga kanisani huyu mfalme sio kwamba ni nabii lakini Mungu anatumia mataifa anataka kutimiza alichosema kwa Isaya na alichosema kwa Mika ya kwamba mtoto atazaliwa Bethlehem Ephrata. So Mungu anataka kutenda jambo lake anatumia chochote anachoweza kushika kwa mkono. Angalia mstari wa pili. Orodha hii ndio ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirenio alipokuwa mtawala wa Sham mstari wa tatu. Watu wote wakaenda kuandikwa kila mtu mjini kwao kumbe mjini kwa kina Yusufu ilikuwa ni Bethlehem Ephrata katoka katika nafasi yake pasipo kujua ameenda mjini kutafuta riziki lakini unabii umetokea ya kwamba atazaliwa mtoto Bethlehem Ephrata sasa angalia mstari wa nne Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti akapanda kwenda Yudea mpaka katika mji wa Daudi uitwao Bethlehem kwa kuwa yeye ni wa ukoo na jamaa ya Daudi. Mstari unaofuata. Ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe ambaye amempoza naye ana mimba. Hawana habari ya kwamba haya matukio yote. Naamini wakienda njiani, sikiliza mtu wa Mungu, wanaporudi Efrata wanaenda wakilalamika. 
viongozi wengine mimi siwaelewi watu wanapamka tu wamekunywa pombe zao alafu wanakuja kutuambia sheria za upuzi mbona wanaturudisha mke wangu ni mjamzito mimi nimekaa wanaenda wakilalamika lakini haya yote wanayoongea ulimwengu wa roho una shughuli yake kuna kitu ambacho Mungu anakitafuta. Anatafuta huyu mtoto mliyembeba. Neno langu ni kwamba anatimiza unabii. Na ni lazima atazaliwa Efrata Bethlehem. Mstari unaofuata, ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia. Mstari wa saba. Akamzaa mwanae kifungua mimba akamwika akamvika nguo za kitoto akamlaza katika hori ya kulia ngombe kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni amezaliwa huyu mtoto wapi Bethlehemu Efrata mahali pale ambapo Mungu alisema umeokoka umempokea Kristo katika maisha yako nataka nikwambie hivi kwa kumpokea Kristo aliyezaliwa ndani yako neno la Mungu litatimia kama vile alivyokuahidi na hata bila wewe atatumia chochote mradi umemwamini mradi unamtegemea atatumia hata wale unaoita wachawi wakusukume katika mahala pa neno lako kutimia angalia uone Mungu anamtumia Agosto yani Agostino ndiye anayetumiwa ndiye anayemsukuma Yesu aenda azaliwe mahala pako inawezekana leo hii bosi wako kazini anakusukuma sana ili uende katika nafasi yako inawezekana leo hii watu fulani kule unakofanya kazi nao wanakusukuma ili neno la Mungu tu litimie juu yako na ndio maana Yesu alizaliwa ili neno la Mungu lisianguke mchangani hatuishi tena katika endi za bunuasi za stories za bunuasi tunaishi katika endi za Mungu kutimiza neno lake na analitimiza kama vile alivyoliahidi Yesu kazaliwa Bethlehem Efrata kama Mungu alivyokuwa amesema katika Mika na unatakikana ujue Bethlehem ni kwa nini sikiliza hiki kitakuwa ni kipengele cha tatu kwa nini Yesu azaliwe Bethlehem kwa nini Yesu azaliwe Efrata kuzaliwa kwa Kristo kulikuwa ni kurekebisha makosa ya nyuma Kuzaliwa kwake Yesu kulikuwa ni kupangua historia ya nyuma. Kupangua vitu ambavyo havikwenda vizuri na wewe. Ji, msingi ambao haukuwekwa vizuri alizaliwa ili aupangue. Nifuate tafadhali. Kini kipengele cha tatu. Yesu alizaliwa ili akuwekee mambo vizuri. Ndiyo sababu anasema mimi ndio njia. Nataka nikupe kwa nini nasema hivi. Sikiliza. Kwa nini azaliwe Bethlehem? Bethlehem ina historia kama tatu ambayo sio nzuri. Historia ya kwanza Bethlehem kumbuka Bethlehem ndio mke wa Yakobo. I believe ni Rebeka mama yake Yusufu. Alipokuwa mjamzito akiwa anataka kujifungua akapitilizwa na utungu, akafa na mtoto akaishi. Ndio Benjamin mdogo wake Yusufu pale pale Bethlehem ni mahali ambapo Yakobo akiwa na mkewe ambaye wanatoka naye kwa Laban wamekuja Efrata mahali ambapo Mungu anamtuma Yesu azaliwe kitabu cha mwanzo sura ya 35 kuanzia mstari wa 16 hadi 20 Yesu alizaliwa ili kurekebisha mambo ya nyuma alizaliwa ili arekebishe misingi ya nyuma Hakuzaliwa tu ili ule chapati na usherekee hapana kuna vitu anataka kuweka vizuri katika maisha yako nataka ni kuonyesha hapa Yakobo akapaita mahali pale Mungu aliposema naye Bedeli ndio Bethlehem wakasafiri kutoka Bedeli na kabla ya kufika Efrata kumbuka pale ndio Mungu amesema Yesu atazaliwa Raeli akashikwa na uchungu wa kuzaa na uchungu wake ulikuwa mkali. Hapa hapa ndio Mungu anamtuma waende pale mtoto atazaliwa. Ikawa alipokuwa anashikwa sana na uchungu, Mkunga akamwambia usiogope maana sasa utamzaa mwanamme mwingine. Ikawa hapo katika kutoa roho yake. Maana alikufa akamuita jina lake Benoni, lakini baba yake alimuita Benjamin pale pale Efrata Bethlehem Mungu amesema hivi 
mtoto atabidi azaliwe pale kumbuka hicho ndio kijiji cha Yusufu hapo ndio Yusufu alikuwa anakaa historia ya Yakobo Yusufu anaijua ya kwamba kuna siku baba yangu wa kiroho akiwa na mke wake ana ujauzito kama huu wa mke wangu Maria amebaki na siku chache tu katika kujifungua akafa hapo lakini pale pale Mungu amemwambia nenda nataka mtoto azaliwe pale kwa nini Yesu anatumwa kuzaliwa pale? Anazaliwa pale ili arekebishe msingu mbaya uliowekwa hapo. Anataka ageuze la ana iliyokaa pale ifanyike kuwe baraka. Anataka aondoe mamlaka ya ibilisi ambayo yamewekwa pale Efrata ili pasiwe mahali pa kumeza watu tena, pawe mahali pa kuinua watu. Ndio sababu anamwambia rudi pale Efrata, nataka mwanangu azaliwe pale. Na ndio sababu Yesu alizaliwa katika maisha yako ili usikubali kuitwa tena aliyelaaniwa. Alizaliwa katika maisha yako ili usiogope kila ambacho baba yako alipitia ukidhani ya kwamba tena we utapitia. Hapo ambapo unapaita Bethlehemu Efrata ambapo baba yako na mama yako waliteseka, Yesu amezaliwa ili afute lile pigo pawe mahali pako pa utambulisho. So Christmas ni Yesu kuzaliwa ili afute makosa ya nyuma. Ni kukwambia kitu kingine kuhusu Bethlehemu, sikiliza. Bethlehemu ni mahali ambapo Ruth walihama kwa sababu ya njaa. Walikuwa wanaishi Bethlehemu. Walikuwa wanakaa pale. Biblia inasema kukawa na njaa. Kukawa na uhitaji. Na ndio sababu Yusufu alikimbia kutoka Bethlehemu akienda Galilaya akienda katika mji mwingine kutafuta riziki kwa sababu mahala pale palikuwa na umaskini. Mahala pale palikuwa na utumwa. Ruth alipaepa pale. Hata wakati wanarudi, kumbuka Mungu anamwambia Ruth na Naomi anawaambia rudini. Mahali ambapo mlitoka ni wapi pale? Rudini pale Bethlehemu ndio kuna riziki yako. Kuna mahala ambapo umepakimbia ambapo unadhani hamna kitu Mungu anasema uliteseka kwa sababu ulikuwa peke yako lakini kwa sababu Yesu amezaliwa ndani yako rudi tena katika hiyo biashara nitakufanikisha Rudi tena katika hiyo kazi nitakuinua kwa sababu gani mbeleni uliteseka ukiwa mwenyewe leo hii mwanangu amezaliwa kubadilisha mambo That's why Christmas inatakana ukifika siku kama ya leo ubadilishe picha ulionayo wewe sio yule wa zamani uliyokuwa unashika vitu vinakufa mkononi uliyokuwa ukifanya jambo linaporomoka Yesu amezaliwa ndani yako kubadilisha mambo nenda na mtazamo tofauti ya kwamba narudi katika Bethlehemu yangu narudi Efrata yangu ili mambo yangu yabadilike na kumbuka baada ya Ruth na Naomi kurudi Efrata kwa neno la Mungu lililokuwa limezaliwa ndani yake hapo ndio wanakuja kumpata Boaz mahali pao panja pakawa mahali pa mafanikio yao. Yesu akuzaliwa maisha ni mwako ili uvae rozari. Au uvae msalaba. Alizaliwa maisha ni mwako ili abadilishe historia yako ya nyuma, mambo yawe bora zaidi. Wewe ambaye hawa walikuita hauna kitu. Wewe ambaye ulionekana haufai, unaporudi pale pale na Kristo moyoni, haurudi kama wewe, unarudi mtu tofauti. Unarudi na historia tofauti ndio sababu Mungu anasema ni hivi huyu mtoto sitamzalia Kalilaya sitaruhusu hata azaliwe kwenye mji mwingine nataka hapa hapa ambapo wamepakataa na ndio sababu unaona dalili Yesu anapozaliwa ukitaka kujua Bethlehemu inakaaje hapana hoteli ya kutosha ya kumzaa hakukua hata na dispensary Yesu anazaliwa hakuna nguo za kumfunga zile za kifahari anafungwa kwa kanga kukuonyesha bedrehemu ilikuwaje lakini Mungu ana ujumbe anauachilia anakuonyesha kwamba mradi una Kristo ndani yako usidharau mwanzo wako mdogo usidharau jinsi unavyojiona leo hii ni swala la muda tu huyu aliyezaliwa katika hori ya mombe atatikiza ulimwengu mzima huyu aliyezaliwa katika hori ya ngombe kitakuwa chanzo cha utalii na watu wa Mungu nisikilize ukienda Israeli leo hii kila mzungu kila mwafrika anayesafiri kwenda Israeli anataka kwenda Efrata anataka kwenda pale pale palipokataliwa na kupatia na kuambia hivi ni swala la muda tu 
ni swala la muda tu umemruhusu Yesu azaliwe ndani yako ni swala la muda hao wanaosema ufai ni swala la muda tu amini ulichopokea ndani yako amini aliyezaliwa ndani yako ndani ya muda mfupi utakuwa kivutio ambacho kila mmoja anataka kujitambulisha naye kama ni wewe sema ame Naumi na Ruthi walikimbia pale wakidhani wanaenda mahali pazuri. Wakaacha Efrata kwa sababu kuna njaa. Kwa sababu kuna kiangazi akiishi. Na wakakimbia wakaenda mahala pengine. Walipokwenda walikutana na msiba. Watoto wao wote wa umezao wakafa. Hawana kitu tena. Wao wenyewe hawana mbele wala nyuma. Mungu akamwambia beba vitu rudi pale. Rudi pale. Ukirudi pale na neno langu wewe sio yule uliyetoka. Unarudi mtu tofauti. Ndio sababu Yesu alizaliwa kubadilisha historia ya nyuma. Kumbuka kwa nini unaitwa mji wa Daudi? Unafikiri kwa nini Bethlehemu inaitwa mji wa Daudi? Bethlehemu ni mahali ambapo Daudi alidhalalishwa. Baba yake wakamsahau na mama yake wakamsahau kabisa. Yupo kwenye kuchunga ngombe, kuchunga kondoo na ndugu zake wako kwenye jimu. Hana jina. Samueli anapokuja anauliza samani. Una mtoto mwingine kwa sababu hawa Mungu amewakataa. Kasema nina mtoto mmoja yuko kichakani wakasema huyo huyo mlete. So pale pale Bethlehemu mahali ambapo palikuwa ni dharau mahali ambapo Daudi hana jina Mungu anarudisha pale Daudi akiwa ni mtu ambaye ni mfalme ambaye Israeli na muheshimu mpaka leo hii Yesu alizaliwa ili kufuta historia yako ya nyuma ndio sababu anasema mtu akiwa ndani ya Kristo huyu mtu ni kiumbe kipya ya kale yamepita so hatusherekei siku au tukio Tunasherekea mtu ambaye alizaliwa ndani yetu kubadilisha mambo. Usiangalie jina ambalo wanakuita kijijini. Usiangalie maisha yako na historia yaliyopita. Anza kuhesabu historia yako tangu wakati umempokea Kristo. Hapa ndio maisha yako yameanzia brother. Oh huko nyuma pasta tulitoa kafara ni sawa lakini alipozaliwa alibadilisha mahala pa kafara patakuwa mahali pa dhabihu ya Mungu. Oh kule nyuma pasta nilirogwa sana. Mungu ana uwezo wa kugeuza urogi iwe ni kibali ambacho unatembea nacho leo. Kuna mtu hapa nimetumwa ni kuambia hivi, Yesu huyu aliyezaliwa siku kama ya leo anabadilisha historia yako kabisa katika jina la Yesu. Anakubadilisha kwa njia ambayo hauwezi kaelewa usicheze na mtu ambaye umelishika neno la Mungu usicheze na mtu ambaye amejenga ushirika na Mungu unaweza ukateseka ukiwa peke yako unaweza ukahangaika usipu ukiwa hauna Kristo unaweza ukadhalalishwa ikiwa bado haujalijua kusudi la Mungu lakini nisikilize ni swala la muda tu Ukiruhusu haya mapito yako na changamoto zako zikusogeshe karibu na Kristo, zikusogeshe karibu na kusudi la Bwana, zikusogeshe karibu na njia za Mungu. Nisikilize mtu wa Mungu, ghafla huyu Mungu anakupa jina. Nipigiwa simu wiki iliyopita na mtu hapa. Kwa njia ambayo hata mimi mwenyewe inaniacha nikiwa kinywa wazi. Pengine yuko ibadani ama atakuepo. Huyu dada anasema alikaa pale nyuma. Pale nyuma alikuwa anasema katika maisha yake hajawahi kuwa na usafiri alikuwa usafiri hana na anatamani Mungu ampe usafiri na kuna aina ya gari alilolitaka sasa anasema wakati tulikuwa tunasherekea anniversary yeye sio mkazi wa Mwanza yeye ananifuata tu kwa mtandao so walikuja hapa kikazi sana ipokuja kikazi akatafuta ili kanisa ambalo nilifuata kwa mtandao liko wapi akanikuta akahudhuria seminar yote ya anniversary akahudhuria ibada ya anniversary anasema pastor nilikaa pale nyuma Sam mtumishi wa Mungu aliposimama hapa akasema Bwana kuna mtu Mungu amesema atatoa dola elfu moja. mimi mwenyewe nilikuwa pale niliposikia nikaja kumwambia ah usiende huko lakini hiyo statement ya dakika tano yule dada akawa ameidaka mimi ndio nikuja nikamwambia usiende huko siambia naye aliye na chochote acha lakini licha ya kumkataza mtumishi yule dada alikuwa amedaka anasema nikakumbuka nina dola elfu moja nimeiweka kwa account ni ada ya mtoto mwaka ujao akasema Mungu akamwambia hiki ulichoniomba nitolee hii dhabihu. Huyo dada kapanda ndege kutoka Dar es Salaam akaleta dola elfu moja. Aliileta kama Jumatatu. Nilipokaa nikamuomba Mungu, hii dola elfu moja nifanyie nini? Mungu akaniambia itumie kuanza ujenzi wa darasa la watoto. Siku ambayo tulinunua chuma, 
ya kujengea vijana darasa siku niliyonunua chuma mashine ya kilia yanakata chuma nikapigiwa simu akaniambia pasta hutaamini nilichopitia anasema mimi nilikuwa naamini Mungu usafiri lakini nilikuwa sina hela lakini utaamini baba yangu mdogo amenifuata kaniambia nina hili gari hali ya new model ambayo inauzwa shilingi milioni sabini. akamwambia hii gari naona nikupe wewe hivyo tu hata mimi ambayo wewe unapiga makofi hata na mimi nilimuuliza samani unaongea ndoto ama umepewa anasema naweza kuliwasha nikanyage mafuta usikie na akaniambia kwa taarifa yako ninatamani nije nilirete pale kwa hayo hayo madhabao why mahala pale pale pa kudhalalishwa mahala pale pale penye hauna jina Mungu katumia mahala pale kitu kilizaliwa ndani ya huyo dada neno lilizaliwa ndani yake akaamua kumwamini Mungu na Mungu akabadilisha aibu yake iwe utukufu huyu Kristo aliyezaliwa ajaja kwako ili akuache na sherehe ya kula na kunywa alikuja ili ageuze historia yako acha kupima maisha yako na ukoo uliozaliwa ndani acha kupima historia yako maisha yako na babu au bibi uliozaliwa ndani anza kupima maisha yako na Kristo ambaye amezaliwa ndani yako alizaliwa Bethlehemu Efrata ili abadilishe maana ambapo palikuwa bafai leo hii ni kituko nisikilize namba 4 kuzaliwa kwa Kristo ilizaliwa nguvu ya ulinzi kwako the power of preservation Kristo alizaliwa ili akuletee ulinzi na usalama. Nataka ujue ya kwamba kuzaliwa kwake Kristo ndio kulikuwa kuondoka kwa hofu yako. Kuzaliwa kwake Kristo ndio kulikuwa kuwe kutoka kwa mashaka yako. Wewe sio wa kuogopa tena. Kwa nini? Nitakuonyesha katika Biblia. Nataka nikupe andiko. Na nitalieleza kwa kifupi and then uone aibu yako inatoka wapi. Nataka ulione katika Biblia yako. Luka sura ya pili na mstari wa saba. Nataka uone kuzaliwa kwake alafu nikupe background. Mungu anakuonyesha kwamba kama umekubali kusudi langu lizaliwe ndani yako, nipo tayari kukulinda. Niko tayari kukuhifadhi. So tunasherekea unabii uliotimia. Tunasherekea nguvu za Mungu zinazobadilisha mambo. Tunasherekea kusudi la Mungu linavyotimia na tunasherekea ulinzi na usalama wa Mungu. Angalia hapa. Akamzaa mwanae kifungua mimba. Akamvika nguo za kitoto. Akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Nataka tufafanue hili kweli hata kama ndio umaskini haya ndio mazingira ya kumzaa mtoto mzaliwa wa kwanza angalia aina ya bakteria ambazo ziko hapo hii sio tu kwamba hao walikuwa wanafuka ngombe peke yake mbuzi wapo punda wapo na kondoo wapo pamoja na ngombe angalia bakteria ambazo ziko hapo zote hizi zinamzupiri huyo mtoto adondoke tu na zimemvamia. Nyinyi ambao mko hapo ukienda kwa hospitali yoyote ambaye ni standard. Hospitali ambaye ni standard. Mtoto yoyote ambaye amezaliwa chini ya siku, yani mtoto akizaliwa chini ya siku 28 uwezi ukaingia tu hivi hivi. Ukiingia katika hiyo ward wana nguo maalum. Wanaingia pale wamepatengeneza, kuna kemikali fulani wanaiweka. Uwezi ukamshika tu. Hapa ndiye anazaliwa mfalme kwenye hori ya ngombe pupu ya punda iko hapo na wametandika kanga juu bakteria za kutosha yani virusi tu hapo chini vinatosha majani waliokata juzi yameoza yako pale na hapo ndio Mungu anasema hivi nataka kuonyesha ulimwengu kitu nataka kuwaonyesha kwamba nina uwezo wa kuwalinda hata katika mazingira hatari yani hata katikati ya simba mimi nipo kuhakikisha nalitetea kusudi langu. Kristo anazaliwa kukuonyesha ya kwamba nisikilize kama uko na Kristo wachawi elfu moja ambao wamekula kiapa hawana kitu kukufanya wewe. 
Ndiyo sababu wanasema Mungu akiwa upande wetu, ni nani atakaye kuwa juu yetu? Hofu yako inatoka wapi? Hapa tunasherekea ulinzi wa Kristo ya kwamba aliyezaliwa ndani yangu sio tu ni kwamba amezaliwa mfalme, huyu aliyezaliwa ndani yangu ni ulinzi wangu, ni usalama wangu. Unipende, usinipende hicho ni kikombe chako cha jai. Mradi nimesimamia kusudi la Bwana haijalishi utakachopanga usiku au mchana nina usalama ndani ya huyu aliyezaliwa leo. Kristo alizaliwa ili kudhihirisha ulinzi wa Mungu juu yako. And then mwisho. Kuzaliwa kwake Kristo ni nguvu ya kukuwezesha uinuke hata na mwanzo mdogo ni nguvu ya kukuwezesha uinuke hata na mwanzo mdogo usiogope kuanza usiogope kuanza kidogo Mungu anakuonyesha na Kristo ya kwamba unaweza ukawa na maono makubwa lakini kubali kuanza kidogo unaweza ukawa na malengo makubwa lakini kubali kuchukua hatua ya kwanza kidogo kwa nini angalia anayezaliwa ni mfalme wa wafalme lakini anazaliwa kwenye hori ya ngombe. Na akizaliwa kwenye hori ya ngombe anapewa nguo za kitoto. Kwa Kiingereza anasema with swaddling cloth. Kwa Kiswahili anasema amevalishwa amefungwa na kanga. Lakini ni mfalme wa falme. What about Mary akianza kuteta akasema huyu uliyesema atazaliwa ulisema ataitwa Emmanuel. Ni lazima ni mzae kwa kifahari. Ni lazima niwe na manesi professional. Daktari pingwa wazaliwe. Mungu anamwambia a a cha Mungu hakizali wangi hivyo cha Mungu kinaanza kama mbegu Kristo kuzaliwa inakupa ujasiri ya kwamba kama wewe ni mwana wa Mungu hakuna kitu kinaruhusiwa kufa mkononi mwako Jenga ujasiri wa kukubali kuanza kidogo Jenga ujasiri wa kukubali kuchukua hatua ndogo hata kama haifanani kama hatua itakayokupeleka popote kuogopa kwako kuanza kuogopa kwako kufanya kufanya chochote kuna kuponza Kristo aliye ndani yako ni kama mbegu ya Mungu ambayo ina uwezo wa kuwezesha kidogo ulicho nacho can you imagine pastor Moses huyu anayezaliwa kwenye huri ya ngombe ni mfalme wa wafalme malaika wanatakana wamsujudie Mungu mwenyewe anamheshimu miungu yote vyote inatetemeka mbele zake lakini Mungu haruhusu azaliwe ikulu Mungu aruhusu azaliwe kwa nyumba ya waziri. Mungu anamleta azaliwe katika hori ya ngombe. So wewe ulie hapa ambaye Mungu amekuita na hiki ndio ndio pigo la kwako wewe kama murokole. Una malengo makubwa lakini haupo tayari kuanza kidogo. Una mipango mikubwa lakini haupo tayari kuanzisha chochote. That's why unaona mwaka huu umeisha ukafika tarehe 25 hujaanza chochote kwa sababu unangoja mamilioni. Mungu anasema ungelijua aliyezaliwa ndani yako ana uwezo wa kuwezesha kidogo hata na hiyo laki mbili ungeanza tu. Hata na hiki kidogo ulicho nacho ungeanza kitu tu. Lakini wewe unangoja kikubwa Mungu anakuambia hapana aliyezaliwa ndani yako ni chachu. Sikuzaa tu sikuzalisha mtoto wa kawaida ndani yako nimezalisha chachu ambaye atabadilisha mambo na hiki kidogo angalia uone kazaliwa kwenye hori ya ngombe wameenda kutafuta chumba hakuna na utungu kamwanza kwenye hori ya ngombe na hapa hapa akasema kama nina Mungu na Mungu yuko upande wangu hata hapa kwenye hori ya ngombe ulimwengu utanisikia tu na kweli kwenye hori ya ngombe Afrika tunamsikia huyu Kristo kwenye hori ya ngombe Marekani wanamtaja kwenye hori ya ngombe Asia inamtaja na wewe unayengoja uzaliwa ikulu hata kijiji hakikujui mtu wa Mungu nisikilize Kristo alizaliwa kukuonyesha ya kwamba una, una kitu ndani yako ambacho kinaweza kuwezesha vitu vyote ambavyo nimevifanya sikuwahi vifanya kwa sababu nina kila kitu Nilivifanya kwa sababu nina imani katika Kristo, nina nena alilonipa, nina amani moyoni, and then acha nianza tu. Na katika kuanza, mtu wa Mungu, naona kidogo kikienda, naona kidogo kikienda, naona kidogo kikienda kwa sababu natambua aliyezaliwa ndani yangu ni chachu. Huyu aliyezaliwa ndani yako akuzaliwa akiwa na ndevu na mustache hapana, alizaliwa kitoto. Biblia inasema ma wale majuzi walipokuja walikuta kitoto hata wamuiti mtoto kitoto mfalme wa wafalme anaitwa kitoto a small child yes mfalme lakini amezaliwa kama kitoto ni nini hiki ambacho 
umeshikilia moyoni hofu nyingi una mahesabu mengi una vitu vingi siku katazi kupanga lakini ujue haijalishi utapangaje mchungaji wangu alinifundisha neno hili sijawahi lisahau na sitawahi lisahau alisema hivi hata safari ya maili mia inaanza na hatua ya kwanza even a journey of a thousand miles begins with a step na kama hautakuwa muungwana wa kuchukua hatua ya kwanza huku kimshikilia aliyezaliwa ndani yako na umelishikilia neno lake kama haupo tayari kuchukua hatua ya kwanza sahau hautawaichukua hatua tena Unapotoka hapa unapoingia katika mwaka mpya na Kristo aliye ndani yako kama kuna kitu ambacho unatakana ushinde shinda hofu ya kwanza nenda ushinde hofu ya kwanza kama unataka kila krismasi tutakayo kuwa nayo una kitu cha kumshangilia Mungu una kitu cha kumsherekea Mungu nenda ushinde hofu ya kwanza hiki kinachokwambia lazima uwe na hii na hii lazima ujue waziri lazima ujue huyu lazima ujue hili na hili achana nacho Nimeanza huduma hapa katika taifa linu hapa Tanzania Nyanza sikukua na chochote sina kibali si, sina hata ila wanaita affiliation wachungaji walikuwa wananiona wanadhani pengine nimefunikwa na mtu sikuwa na mtu wa kunifunika mimi niliingia tu na nikaja bwana asifiwe nikapata watu wachache nikamwambia twendeni ukumbi hamna chochote nakumbuka alikuja afisa mmoja wa immigration akaniambia naamini makaratasi yako yote yako sawa kambia yako sawa kabisa I wish angelisema ya rete. Ndiyo angeona kisiwa hili. Mbea yako sawa kabisa. Niambia na kuhusu registration. Kambia ni nae. Una registration. Kila kitu. Zote hizi ni nasu. Lakini nisikilize. Nina signal. Na ni yangu. Na nina neno limenibeba. Na kwa sababu ya hili neno. Nikajua ya kwamba ni hivi. Nikiogopa kuanza kidogo. Na nisikilize. Katika hicho kidogo nilicho anza. Wakuniandikia katiba alipatikana mule ndani. Wakunisaidia niende kwa ofisi ipi alipatikana mule ndani. Wakunipeleka nipate barua ya kunipa affiliation alipatikana mule ndani. Ningeliokopa kwanza leo hii ningekuwa bado na nena ndimi. Na bado sipo popote. Ni nini hiki ambacho Mungu ameweka moyoni mwako? Hesabu ni nyingi. Mwana mpotevu alikaa kwa drawing board. Biblia inasema nitarudi na kusema. Baba yangu nisamehe. Nimekosa mbele zako na mbele za Mungu akirudi anapata bado yuko pala anataka kula chakula cha ngurue anashangaa nifanyeje anarudi tena na rias akasema kwa nini mimi nateseka na babangu ana chakula <coughs> checking <coughs> nitarudi na kusema baba yangu nisamehe nimekosa mbele zako na mbele ya ulimwengu akirudi anajikuta yuko pale pale anasema ni mapepo gani haya anasema acha ni cheki tena <coughs> checking 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 look mpenyo wa mwana mpotevu biblia inasema akaondoka akachukua hatua ya kwanza alipoondoka mtu wa Mungu kasome Biblia baba yake ngambo ile na yeye akaondoka mwana mpotevu alipochukua hatua ya pili baba yake akaanza kukimbia alipochukua hatua ya tatu baba yake akakimbia akamkumbatia akampokea na akampa vazi angeendelea kukaa nitarudi na kusema angeunda wimbo Nitarudi na kusema baba baba yangu nisame nime nimeko wimbo umedungwa lakini bado anakula chakula cha ngurue Hujawahi usikia wa wimbo tumeuimba sana Roma Tarudi na kusema baba yangu nisame lakini anayeimba huo wimbo bado anakula chakula cha ngurue Yesu alizaliwa kukuonyesha kwamba Mungu anabariki mwanzo mdogo Anzia mahala umepoteza kazi Usikae ukifikiria hela uliyokuwa unalipwa. Ah unajua nilikuwa nalipwa shilingi milioni mbili na ninapewa na allowance, alafu napewa pesa ya mafuta na ninapewa pesa ya, ya, ya simu na sasa hivi sina. Sasa kwa sababu una kubali uanze hata na laki. Anzia pale mwana wa Mungu alizaliwa ni mfalme lakini anazaliwa kwenye hori ya ngombe na ni kitoto. Ni kitoto. Na mama yake amechangamka kabisa anapokea paka wageni anapokea paka mama juzi kutoka mbali wamekuja nawaambia jamani karibuni mtoto ndio huyu hapa wanamuuliza nani huyu mfalme wa falme ndio huyu hapa mtamwabudu tu msijali nazaliwa kama mdogo lakini ukitaka kumbariki mbariki leo hii lakini kesho yeye ndiye atakuwa anakutafuta kubariki mama yake anajivunia mwanzo mdogo huyu angengoja ya kwamba hapana amezuia tumbo amezuia utungu amemeza vidonga asiachilie mtoto kwa sababu anatafuta mahali sahihi Angepoteza nafasi hiyo na angepoteza hiyo fursa. Yesu alizaliwa ili akwambie kwamba 
ana uwezo wa kubariki mwanzo wako mdogo usingoje paka uwe na hela ya paa hela ya vigai hela ya wiring una hela ya msingi anzisha kitu una hela ya kujenga tu paka kwenye dirisha anzisha kitu ili hata wanaohesabiwa wamejenga na wewe unawaambia ni swala la muda tu nitarudi mwaka uja that's why ukitembea sijui hapa kwenu Tanzania ukienda kule Kenya kuna lori utakutana nazo na ukiangalia kwenye bodi ya lori wanakuambia one more from Samcon one more from Samcon manake hii ni moja na tunaleta nyingine tena kila saa wanapoleta lori hawasemangi from Samcon one more from Samcon yani kuna nyingine inayokuja Inamaanisha haimaanishi kwamba umeishia pale. Mwanzo mdogo kuna mbegu ndani yako ambayo inawezesha mwanzo wako. Usikae ukasema nitaoaje, nitapataje hela ya keki, nitapataje hela ya shela, nitapataje hela ya kulipa kwa kamati. Anza tu na kuongea na mchumba kwanza. And then baada ya mchumba, wewe ushirikisha mchungaji wako kwanza mwambie mchungaji, kuna harusi ngapi hapa? Mimi nipo tayari kumuoa mwenzangu hata kama sina chochote. Mimi na Pastor Moses hapa na akina nani mkinishika mkono mbona tumepita? Mke unaye. Lakini angalia hesabu zako unazopiga. Itakuwa na msafara wa magari sita. We mwenye una hata pikipiki unajua. Nahitaji kamati ya watu 40. We mwenyewe hata hujawahi changia kamati. That's why inakula kwako miaka inaenda ndefu sio hizi zimea... siku hizi nimeanza kuona kama movies zinakuja sana kwa watu kwenye ndefu. Unaona movie imeanza kupiga ndefu na uko pale pale una katoto una chochote kwa sababu ya mipango mingi umesahau ya kwamba aliye ndani yako alikuja kuwezesha mwanzo mdogo. Kuanzia leo hii tunakemea nguvu ya kuogopa kuanza katika jina la Yesu. Mendo uanze hii biashara ambayo umeiombea tena unangoja siku ishina moja uiombee tena. Unaweza ukaomba paka maombi yakafuta maombi ya nyuma. Raundi hii usiombe, nenda uombe hatua utakayo kuwa imechukua. Baba nitakapoanza usimame na mimi. Baba nitakapoanza unitangulie. Baba nitakapoanza unizingire. Baba nitakapoanza unifunike sawa. Sasa sasa hii badilisha maombi baba nimeanza nitangulie. Baba nimeanza nisingire. Sio baba nitakapoanza. Na ukiendelea kuomba haya nitakapoanza ndio sababu unaona imetokea kitu kijijini hata mtaji wenye umepotea. Ili uombe vizuri kwa sababu unapenda pale tumalizie tumalizie Yesu ali kwa nini Yesu alikuja Hii ndio Christmas Yesu alikuja ili aweze kuleta nuru ulimwenguni Usiruhusu kutembea katika giza ikiwa huyu mwana wa Mungu yupo alikuja kuleta nuru Nuru maana yake ni kukupa picha ya unakokwenda kufungua ufahamu wako kukuelewesha mambo kukusaidia kutatua vitu ambavyo usingeliweza kutatua ndio sababu ya kuja kwake Kristo he came to bring light to the light world ndio hii katika kitabu cha Yohana Yohana 12 na mstari wa 46 alikuja ili akupe nuru so kumkataa ni kukataa nuru uendelee kuishi gizani kumpuuza ni kupuuza nuru ili uishi gizani Yohana sura ya 12 na mstari ni ule wa 46. Mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu. Ili kila mtu aniaminie mimi, asikae gizani. So uliye naye moyoni aliyezaliwa ndani yako ni jibu la kila ambacho kinakusumbua. Uliye naye moyoni ambaye amezaliwa moyoni mwako ni mwanga wa mahali ambapo unaonekana kuchanganyikiwa. Ji, ji, mkumbatie tu mvute karibu na wewe ama jivute karibu na wewe na yeye and then utaona mambo yake yameanza kufunguka one by one alizaliwa alikuja ili awe nuru katika maisha yako namba mbili Kristo alizaliwa ili alete furaha moyoni mwako na katika maisha yako he came to bring joy to you Kristo alikuja ili alete furaha nisikilize mtu wa Mungu na kushangaa unapotaka kuishi kwenye stress Unapotaka kuishi kwenye depression, msongo wa mawazo, wakati uliye naye moyoni, alikuja ili akupe furaha. Toa macho yako kwa vitu, toa macho yako kwa watu. Mtazame huyu aliyezaliwa na hautawahi jioni unakata tamaa, hutawahi kuwa na msongo wa mawazo. Nilifundishwa mapema sana katika huduma. Na aliyenifunza katika huduma aliniambia hivi, kama hautaki stress ya huduma, toa macho yako kwa washirika mtazame aliyekuita aliniambia mapema kabisa akaniambia waje wa aina gani waje na kiwango gani usiwahi mtazama mtu 
njia moja wapo ya kuteseka njia moja wapo ya kukata tamaa ni utakapotoa macho yako kwa Kristo na uanze kutazama watu nimejifunza mapema sana katika uongozi moja wapo ya sababu ya pressure ya maisha ni wakati ambapo unajipanga na kilicho katika mfuko wa watu ni afadhali nijipange na uwezo wa Mungu Kristo alikuja ili akupe furaha ya maisha utaiona hii vizuri sana utaiona vizuri kabisa katika kitabu cha Luka sura ya pili na mstari wa kumi. Luka sura ya pili na mstari wa kumi. Ebu toa maisha yako yasiwe yameshikwa sana na vitu. Unafurahia nyumba yako, gari lako, hela zako bengi. Kiwango chako cha furaha kitakuwa kidogo sana. Hamisha maisha yako furahia ya kwamba umegombolewa. Furahia ya kwamba umesamehewa. Furahia ya kwamba kuna mtu ambaye ameandika jina lako kwa kitabu cha uzima. Furahia ya kwamba kuna mtu ambaye amelipa deni lako. Furahia ya kwamba kuna msaada wa karibu hata mbali na ndugu au kaka. Hii itakusaidia ndugu yangu hautawahi katishwa tamaa kaka watakapokugeuka. Hii itakusaidia hautawahi shushwa moyo watu watakapokusaliti. Furaha yangu sio kwa sababu nina kanisa pengine kubwa unavyodhani. Furaha yangu ni kwamba ukubwa wa kanisa unanisukuma sana karibu na yeye. Jinsi tunavyopanuka ndivyo ninavyojipanua kumsogea na ninapomsongea ndio inakuwa chanzo cha furaha yangu. Angalia andiko. Malaika akawaambia msiogope kwa kuwa mimi nimewaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Kristo alikuja ili awe furaha kuu. So kumpokea na kumkumbatia umekumbatia furaha ambayo inazidi vitu. Furaha ambayo inazidi watu. Furaha ambayo inazidi chochote. Acha kufurahi kwa sababu ya matokeo ya kazi. Furahi kwa sababu kuna Mungu anayesaidia kazi yako. Hii itakusaidia ndugu yangu utawahi kuwa na msongo wa mazo. Namba tatu, ili nimalize mapema hapa. Namba tatu. Kristo alizaliwa ili kuziharibu kazi za ibilisi kwako. Hausi usimpokee usi Kristo na ukao bado unahangaika na waganga. Usimpokee Kristo na bado unahangaika nani atasafisha nyota. Usimpokee Kristo na bado unatafuta wa kuoshe ili upendeze. Kristo alizaliwa ili aziharibu kazi za ibilisi ndani yako. So huyu uliye naye ni kiboko cha shetani. Huyu uliye naye ndio jibu la nguvu za giza zilizozingira familia na jamii yako. Usitafute jibu lingine. Huyu uliye naye anatosha kukutoa katika vifungo vya familia. Ridhika naye na tosheka naye. Angalia anachosema katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu mstari wa nane. Huyu aliyezaliwa ndani yako alikuja kuziharibu kazi za ibilisi. Just to destroy the works of the devil. So kila ambacho adui amenasa maisha yako nacho kina uwezo wa kuharibiwa kwa sababu yake. Biblia inasema atendaye dhambi ni wa ibilisi. Kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ukitaka alizaliwa ili azivunje kazi za ibilisi. Hautavunja kazi za ibilisi na irisi. Tupa hicho kitu ni kuharibu muda. Hautatupa utaharibu kazi ya ibilisi kwa kupakwa au kuchamshwa kwenye dawa mahala fulani wanakudanganya kazi ya ibilisi inaharibiwa na huyu alidhihirishwa ili kuziharibu kazi za ibilisi so popote ambapo anatajwa ukijijengea maisha ya kumtaja wana uwezo wa kukuroga usiku ukiamka asubuhi utakapoanza kumtaja urogi wote walio rogo umeharibika wana uwezo wa kukuchimbia simu shimo usiku kucha unapaamka asubuhi na uende kwa ushirika na yeye shimo zote walizozichimba zimezibwa zime so wanashangaa unapita mahala pale walipodhani utaporomoka ndio raha ya kuwa na Kristo ndio chanzo chetu kumkumbatia watu wa Mungu watu wanatuona warokole ni kama watu ambao tume tumedanganywa brainwashed hapana hivi vitu vimo katika neno la Mungu Hiki ndio kiboko cha ibilisi. Shetani atishwi na sauti kubwa. Shetani atishwi na kanisa nzuri. Shetani atishwi na hela. Shetani atishwi na pastola. Anatishwa na huyu. Anasema kwa kusudi hili, mwana wa Mungu alidhihirishwa ili kuziharibu kazi za ibilisi. 
So hauna haja uningoje mpaka nikuwekee mkono ndio ufunguliwe. Wewe mwenyewe tu kwa kulitaja hilo jina Yesu kwa imani vifungo vyako vinakatika. Hauna haja lazima niishi kwako ndio uwe salama. Wewe mwenyewe kwa kuzingira makazi yako na Kristo kwa damu yake na imani katika yeye inafanya makazi yako kuwa no go zone kwa ibilisi. Hawezi akadhubutu kwa sababu anajua huyu ndiye atakaye muharibu. Nimalizie. Nimalizie kwa nini Kristo alizaliwa? Kristo alizaliwa kulifunua pendo la Mungu ndani yako. To reveal the love of God. Anataka afunue pendo la mungu. Dani yako. Ni vigumu sana mwanadamu kukupenda. Bila wewe kumpa chochote. That's why uwezi uka, uka, uka tegemea pendo la mwanadamu. Kuendesha maisha yako. Ukiwa dada. Ukiwa na mbaba fulani ya kupenda sana. Na kupenda tu, na kupenda tu. Anataka kuite kila siku, akuhusisha kila, kila siku. Na anakupa kupa vitu. Uo upendo, unakitu nyuma yake. Ukiwa tajiri, na kuna watu wanakupenda tu. Ukichunguzo utapata ya kwamba upendo wanao kupenda. Kuna kitu ambacho unawapa. Lakini krista alizaliwa, ili ya kupe pendo ambayo haina vikwazo. Haina attachment. Anakupenda jinzi ulivyo. Unajicho moja, analipenda hivyo hivyo. Una pua kubwa analipenda hilo hilo. Una umbo fupi anakupenda hivyo hivyo. Una rangi ya zambarau anaipenda hiyo hiyo. Alikuja kufunua upendo wa Mungu. That's why ni vigumu sana uwe na Kristo na uniambie una roho ya kukataliwa. Una roho ya kukataliwa kwa sababu unajipima na wanadamu. Mwanadamu katika maisha yangu ya uongozi nimeanza kuchunga kanisa tangu mwaka elfu mbili. Na katika miaka yangu ya uongozi hiki ndio nilichokundua na mwanadamu hauwezi ukamridhisha mwanadamu you will never satisfy a human being mwanadamu that's why Yesu aliwaokoa akakemea mapepo ndani yao mapepo yakatoka wengine walikuwa na mapepo nane, wengine kumi. akawaponya ugonjwa akaponya paka ukoma akawatendea miujiza akawalisha mikate kutoka mbinguni akawapa mika yeye ndiye alikuwa mwinjilisti wa kwanza kufanya crusade wainjilisti wengi wanafanya crusade tunaenda nyumbani hivyo hivyo huyu alifanya crusade baada ya kumaliza akasema watu wakaweza enda hivyo akawapa mkate na samaki can you imagine crusade aina hiyo naweza kusafiri hata Rwanda niende ni ni hudhurie yani unamaliza crusade baada ya miujiza afu anakupa mkate na samaki lakini sikiliza baada ya kumaliza hayo walipomwauliza Munaonaje tukimpa tukiondoa Barnaba tu, tu, tu Barnaba utufaya akasema ni hivi huyu aliyetupa mikate huyu huwa hatumtaki Eh unajua hata Kristo mwenyewe alistuka ya kwamba samani si huyo mama huyu ndio nilitoa mapepo kwake unasemaje huyo mama alipojaribu kumtazama hivi akasema hivi msulubuni huyu damu yake iwe juu yetu na watoto wetu hatumuhitaji wameshiba wamepona that's why nataka nikwambie ukisema upime maisha yako na pendo la wanadamu itakula kwako pima maisha yako na pendo la Kristo atakupenda asubuhi atakupenda mchana hata katika makosa yako bado anakupenda yeye sio kama mwanadamu mwanadamu ukiona anakupigia makofi anakupigia makofi kuna kitu anapata kwako kuna kitu, kitu ana, anatoa Siku ambayo utaacha kutoa kila alichokuwa anapata makofi yameisha ghafla. Namwambia supike makofi anasema ninaumwa. Mwanadamu huyo. Lakini Kristo hapana. Huyu alikuja kwako kukupa pendo. Kaka unahangaika, nisikilize. Ukisha win pendo la Kristo, wanadamu kukupenda ni natural. Wanadamu kukupenda ni kawaida mradi umeshalipata pendo la Kristo. That's why wana waambie hivi, siangaikangi kutafuta na kuhoji wa Kristo wangapi wananipenda. No. Mimi napiga magoti kila siku kumuuliza Mungu Baba, bado niko sawa na wewe, nikishapata uhakika wake. Unipende, usinipende kikombe chako cha chai hicho. Nikishapata moyo wa Kristo, mke wangu kunikataa ni ngumu. Utakataaje mtu aliyependwa na Mungu? utamkataje utaanzia wapi upenda aliyependwa na shetani utaanzia wapi kama Mungu anatabasamu kwa ajili yangu huyu mama atanikataaje so hivi vyo tunavyohangaika navyo mbona wanichekei siku hizi mbona wanisalimii siku hizi hata wanipongezi 
unachoka bure Kristo alizaliwa ili akufunulie pendo la Mungu Oh wananichukia kijijini hawanipendi wananidharau sana mkamate Kristo alafu rudi huko uone utakachofanya Mimi ninayesimama mbele zako hapa kwenye familia sikukua na jina lolote kwenye familia sikuwahi enjoy privilege za baba yangu wakubwa wangu wote wali enjoy privilege mno kwa sababu sikupewa ule upeo wa akili sharp sharp nilipata ile akili ambayo inachukua muda kiwango cha kobe hivi unajua hiyo ndio akili nilikuwa nayo ya kuzaliwa ambayo inahitaji uongee mara tatu na sasa katika hii familia hakuna anayetaka kuongea mara tatu wanaongea mara moja wanataka litimie wakati bado nauliza walisema nini walishamaliza wameshawakilisha sasa pale dharau ilikuwa kubwa ni mtu ambaye nilizaliwa tu maisha ya kutegemea tegemea dada sipo nipa shati sina shati kaka sipo tembelea yake watu anipe sina viatu you know yani maisha ya kutegemea tu sasa kadharau kalikuepo kakubwa tu ni kitu kibaya sana watu wakae kikao na unaona wanakutenga tu mbele yako kwa sababu utawafanyaje una hela una chochote utawadu <laughs> utawadu Yaani jamaa wamekaa hivi kwenye kikao alafu wanao wana, 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 e, maoni yako huyu anasimama anajiereza tena muda mrefu hakuna anayemsimamisha anakuja kwa huyu na wewe huyu anatoa hoja nyingi mnasinzia mnaamka bado anaongea wanakuja kwa huyu mwingine na wewe huyu naye sasa ataongea vitu vingi wanapokuja kwa kwa anakupa kipimo ambaye bwana ataka mbili <laughs> sasa wanajua una cha kusema una cha kusema sasa hapa najaribu kucheki mlango wangu uko wapi hapa Mtokee wapi hapa? Kila mmoja akiongea anaongea kwenye fani yake. Wa madawa akiongea mambo ya madawa, wewe mwenyewe unachangamkiwa kabisa. Sikujua mtu anaweza akaongea Kiingereza alafu akachanganya taaluma yake. Unaona madaktari wakiongea ukimsikiliza vizuri, unaona anaongea Kiingereza paka anaweka ambisili ndani. And this thing is so ambisili, you know. Sasa akikongeresha mbizi na ametaja dawa kwa sababu ujui unaona ni vocabulary mwanasheria naye akiongea ana, anaongea unaona mwanasheria anaongea paka anasema this thing needs a caucus Ame, ameweka lugha ya kisheria na yeye unabaki kama unachunga ngombe pale unabaki unazunguka tu hapa si caucus <laughs> caucus huyu ni mwanasheria ameongea akija 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 daktari wa mifuko akiongea na yeye anaweka ya kwake ya mifugo ndani kwambia this thing looks like mastitis mastitis <laughs> ili dani anasema matiti kumbe mastitis unaona <laughs> na wewe na wewe utaongea kutoka ngo gani sasa hapa inabidi na wewe utafute njia lakini watu wa Mungu nikakundua kuna pendo la Mungu ambalo lina uwezo wa kuamrisha heshima na hekima kwa ajili yako na nikalikamata ili na mimi iwepo siku nikiongea wakishaongea mbisini zao wakishaongea mastaisi zao wakishaongea koka zao na mimi nakuja naongea na kwangu naambia kazaliwa petlehemu efrata hiyo 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 wajawahi shika hata siku efrata <laughs> efrata yani the city of david unaongea wanakuuliza e, samani umeitoa wapi naambia fungua luka uione petlehem efrata hii hawajawahi iona haijawahi shika na wakinizungusha sana nawaambia bwana tusiende staili ya methusa na hapa tusiende ki methusa twende ki staili wakuuliza methusa na nini kila kitu unawachanganya tu kila kitu unawakoroga tu kwa sababu ukishamkamata kristo ni pendo la mungu ndani yako ambalo litainua heshima yako mwaka huu unaingia ndani hautadalalishwa tena basi wewe unaona paulo anasema najivunia ofisi yangu I magnify my office. Na unaona Paulo na dharau lote walitaka kumfanyia hawawezi kwa sababu Kristo ni pendo la Mungu ndani yake. Paulo ni mfupi anapendwa na warefu. Paulo hajaoa anapendwa na wenye ndoa. Paulo ni kaidi anapenda na wastarabu. Unaona Paulo anavyokwenda kwa vyote alivyofanya. Inabidi tu hata makanisani fungueni kitabu cha Wakorinzo nani huyo Paulo? Ukisonga kidogo hebu fungua Warumi nani huyo Paulo? Hebu fungueni kitabu cha Watesalonika nani huyo Paulo? Huyo anayemtaja alikuwa mfupi kama mbirikimu. Hana mke. Hakuwahi pata mtoto. Huyo anayemuongelea kitabu cha Watesalonika watu wa Mungu alichinja wengi, kafunga wengi kabisa. Lakini kwa sababu ya pendo la Kristo 
anapendwa na wote. Yesu ni pendo la Mungu ndani yako. Ndio hii unaona katika kitabu cha Yohana sura ya 3:16. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie, asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu aliupenda ulimwengu. He loved the world. Na pendo la Mungu ndio hili lilizaliwa siku ya leo. So leo sio tu siku ya kula na kunywa, ni siku ambayo utakaa. Usipime maisha yako nani anayenipigia simu nani asinipigii. Pima, si, pima maisha yako na ushirika wako na Mungu. Huyu Mungu anakupenda. Na mwisho Kristo alizaliwa ili akupe amani. He was born for your peace. Alizaliwa ili akupe amani. That's why anaitwa mfalme wa amani. Usipokuwa na amani inamaanisha hakusupport unachokifanya. Hakusupport. Now, nimalize hili somo kwa haraka kidogo ili watu wasiniangalie kwa ubaya hapa. Mm, watu wanaona kama wanasema pasta, sufuria zinapoa. Hebu jaribu kuharakisha kidogo na maliza mwanangu sije kuwa na wasiwasi hapa. Yes. So, nifanyeje pasta ili nikaweze na mimi kuishi katika maono haya ya Christmas. Number one, jifunze kutembea kwa upendo. Mtu wa Mungu usiruhusu kabisa chuki hasira makwazo ya mwaka huu yaendelee kwenda na wewe. Yaweke msalabani. Muite Kristo aondoe hivi vitu moyoni mwako, anza ukurasa mpya. Unataka Kristo atende kazi maisha ni mwako, ishi kwa upendo. Toa hii mizigo ya watu ambao umeishika. Alikufanyia, aliniambia, alitenda hiki vitoe. Ishi wazi kabisa. Wala ambao wanataka msaada wa Kristo wanaishi na roho ya msamaha. Pokea roho ya msamaha chia watu ambao umewashikilia. Usibebe katika mwaka ujao. That's why kuna kuwa na kitu kinaitwa resolutions. Moja wapo ya resolutions, mipango na mikakati ya mwaka ni kwamba nimeamua kusamehe na nimeacha ili uanze mwaka upya. Kuna mtu ambaye yuko hapo umehangaishwa sana na roho ya makwazo kuanzia mwanzo wa mwaka. Uliingia na huyu mtu moyoni mwako. Umembeba, umeenda naye, umeendelea naye. Ukiangalia mwaka huu hakuna ulichotimiza. Uwezi ukapata pendo la Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo ukiwa na moyo mzito. Ruhusu Kristo agange moyo wako, pokea roho ya msamaha. Namba mbili, nifanye nini pasta? Nifanye nini ili nikaweze jiconnect upya na Mungu? Mungu anatafuta marafiki. Mungu atafuti washirika. Tuko wengi washirika, lakini wachache marafiki za Mungu. Rudisha mahusiano yako na Mungu. Mwana mpotevu alipohama nyumbani, alimchukua miezi miwili ameshafirisika. Once he left home, the guy was already bankrupt. Unataka Mungu akusaidie rudisha mahusiano yako na Mungu. Hebu jenga nidhamu fulani unayoingia nayo katika mwaka mpya, nidhamu ya kukusaidia mahusiano yako na Mungu yasiingiliwe na chochote. Watu wa Mungu niseme kitu kimoja hapa. Ruhusu hata kama umepoteza vyote, usipoteze mahusiano yako na Mungu. Yusufu alipoteza kaka, wote walimkataa. Akapoteza baba yake. Akapoteza paka vazi alilokuwa amepewa na baba yake, lakini akatunza kitu kimoja na kikamrudisha. Biblia inasema na Mungu akawa na Yusufu. Hakuruhusu kupoteza ushirika wake na Mungu. Usiruhusu changamoto unazopitia zikutenganisha na Mungu. Usiruhusu hali unayoiona kukuweka mbali na Mungu. Hebu imarisha mahusiano yako na Mungu na utaona Mungu ameanza kufungua milango iliyofunga. Could you be hapa leo hii unasherekea Christmas lakini mahusiano yako na Mungu yako hafifu? Acha kuwa Mkristo wa matukio tukio katika nyumba ya Mungu. Tengeneza mahusiano na Mungu yako ya kwamba kwa lolote huyu Mungu ni baba yangu. Anipe asinipe bado nitasimama naye. Hii ndio itakusaidia kufungua milango yako na kutengeneza njia zako katika jina la Yesu. Na mwisho nitachochea namna gani hii nguvu ya Christmas ndani yangu. Nguvu ya yote yanawezekana na hii aje. Jenga moyo wa ukarimu. Build a heart of hospitality. Mungu wa habariki watu kwa ajili yao. Mungu anabariki watu kwa ajili ya wengine. So hakikisha kitu kinatoka kwako kwa ajili ya mwingine. Uko mjini hapa Hakikisha kule kijijini kuna watu wanashangilia kwa sababu yako. 
Hakikisha kuna mtu muitaji ambaye anashangilia kwa ajili yako. Jenga moyo wa ukarimu. Usiache ukarimu iwe kitu cha kanisa ya kwamba kanisa ndio linalolisha wasiojiweza. Ah ah, jijengee wewe. Usiache ukarimu uwe mwezi wa 12 tarehe 25. Jenga tu haya maisha ya kwamba Mungu anapokubariki na wewe unafanyika baraka. Hii ndio nje itakusaidia Kristo atajifunua sana kwako. Nisikilize watu wa Mungu, ukiangalia katika maisha yetu, hebu nisikilize ninapofunga, ukiangalia katika maisha yetu tunaishi kwenye mviringo. We live in a circle. Angalia mviringo tulio nao. Kuna mimea hapa. And then kuna wanyama hapa. And then kuna wanadamu hapa. And then kuna ardhi hapa. Sasa angalia. Mimea inatoa. Na mini ni oxygen pale. Inasababisha wanyama wapate. Wanyama nao wakisha pata kutoka kwa mimea. Wanaajiria mborea. Ili mimea inawiri. So mimea inapata nafasi ya kuzalisha zaidi. Wanyama nao wanaachilia kwa wanadamu. Wanadamu nao wanaachilia kwa wanyama. Alafu vyote vinarudisha kwa ardhi. Hiyo ndiyo sako. Sasa sikiliza. Itakapotokea ya kwamba mimea imekataa isitoe. Wanyama hawatatoa mborea. Na kuanzia pale mimea imeanza kusinyaa. Itakapotokea na kwamba hawa wote watoi ardhi naye itakataa kutoa mazao na kuanzia pale wale wanakufa. Ukiangalia katika maisha yako kuna mahali umevunja sako ya Mungu. Mungu wa anakubariki ili ufanyike baraka. Mungu akikupa wa pale amepiga mahesabu yake, anajua nikimpa huyu milioni, yule mama atakula. Yule mtoto ataenda shule na yule binti pale atalipa kodi utakapoingia kwenye huo mviringo hauwezi ukapungukiwa unapungukiwa kwa nini Mungu alipokupa ukaiweka mfukoni ukasafisha mdomo ukasema na mngoja bwana na milioni kilo nzima iko hapo na mngoja bwana na mngoja wa bwana watapewa nguvu mpi Mungu anaangalia eh huyo dada vipi sema kila mtu abebe mzigo wake na yule mama atajijua mwenyewe kinachotokea kidogo kidogo Mungu anainua mtu mwingine anachukua nafasi yako anakuondoa kwenye mstari that's why kuna watu ambao ulipata mpenyo fulani miaka ya nyuma hujawahi pata tena Mungu anakubariki ili uwe baraka so katika kiwango chako fanyika baraka hakikisha anapokupa wingi wa chakula sio wewe tu wapo watu wengine wanakula Anapokupa kipato kizuri sio wewe tu wapo wengine wanakula. That's why ukiangalia utapata hivi, angalia uone, utapata kuna mtu analipo milioni mbili. Katika hiyo milioni mbili na yeye ana dereva. Hiyo milioni mbili ndio maisha yake, anaishi maisha mazuri kidogo. And then hapa ana dereva, analipo laki mbili. Dereva naye wakimpa hiyo laki mbili ndio ada ya watoto wake, ndio chakula cha mkewe, ndio mavazi yake na pale pale pia na mlinzi anamlipa shilingi laki na nusu. Huyo mlinzi akimpa hiyo laki na nusu ada ya watoto wake, kila kitu kwake na pale pale ukiendelea kuna msichana wa kazi anapewa msini. Huyo msini anayepewa ndio kodi yake, ndio kila kitu. Wote hawa wanamwangalia huyu wa milioni mbili. Sasa kinachoweka huyu wa milioni mbili pale juu ni hawa. Wanaomtegemea kwamba baba bosi asifirisike. Baba bosi asishuke. Akishuka watoto wangu watalipo. Siku bosi atafika mahali ya kati. Hawa kiondoka. Bosi hana maombi ya kumbeba tena anadondoka kama jiwe faster faster fanyika baraka huyu alikupenda akakupa maisha yake akamwaga damu yake paka yakatoka maji akaachilia maji yote yakakamuliwa paka akawa hana kitu tena karudi kwenye ardhi kwa ajili yako wewe na wewe na chochote alichokupa na nafasi aliyokupa unafanya nini ili mwingine aishi what are you doing Usiishi maisha haya ya wewe mwenyewe, ishi maisha kwa wengine na utaona Mungu anakuinua. Ndio maana ya Christmas. And that's why unaona wenzetu Marekani kule hawaruhusu avae nguo paka Isaac. Kila anaponunua nguo mpya, ana jicho la Afrika. Kwamba kuna Mwafrika atachukua hii nguo. So jamaa anatembea naye anajua kuna mtu usukumani kule Intamp. Can you imagine? Kila anapovaa viatu anavaa kijua kwamba eh, kuna jamaa ukerewe nitampa hizi unaona ndio sababu wale wa jamaa hawafilisiki afrika anaponunua nguo ataiva avae 
izeke ati kisha zeeka atoi ikue dekiu ata deki adeki ikishaisha amalizi ataenda kuzipa nayo mtaro <laughs> unaona mahali tunaumia watu wa Mungu jamaka bado yani hata katika uze mpaka irudi iwe tope mpaka iwe tope simama tafadhali haleluya <laughs> taswe hapo ndio shida unashangaa laana hii inatoka wapi hapo 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 ndio shida inatokea hapo Ambie jirani yako fanyika baraka. Mwambie ukipata nafasi ya kufanyika baraka. Mwambie unapopata nafasi ya kufanyika baraka. Ichangamkie mwenzangu. Fanyika baraka. Do it. That's why hata nyinyi kwenu hapa Tanzania ukiangalia makabila ambayo mkono wao ni wazi. Yale makabila yako juu. Ukiangalia makabila ambayo mkono wao ni ngumi kila saa, wacheki. Wanakula mawe kweli kula ngumu fire why kwa sababu ukikubali ufanyike baraka Mungu ataendelea kukuweka kwenye mzunguko wake nyinyi si mnafanya vyama hivi utaendelea kutunza mtu kwenye chama cha merry go round wakati ambapo mmemwagia alafu inapofika zamu yake ya kumwaga maelezo ah mtoto wangu hata mme wangu alikuwa anatoka na baisikeli you know, uzarawe ameanguka nayo sasa naomba mniweke mwezi ujao itakapofika kwenye mwaka unaofuata wanamuondoa kwenye mchezo kwa nini wanakuondoa kwa sababu hukutunza so do this itakusaidia ni kanisa pastor unataka kanisa lako liinuke hivi vitu visiishie kwako kubali kufanyika baba hakikisha kwamba unafanyika baraka sio tu baraka kwa neno uh-uh. fanyika baraka kwa vyote ili wakuite dadi hao wanao kufata wanakuita dadi sio kwa sababu ya nafasi yako kwa sababu ya maisha yako na nakwambia uwezi ukakauka hauwezi ukakauka kabisa hii ndio maana ya christmas that's why krista akauki kwa sababu kila siku ukienda saa hii makanisa yanamuomba na shanga wanamuomba anawapa wanamuomba anawapa yeye anato anafurahia sana kuwapa na ndio sababu amebaki kuwa mfalme wa wafalme christmas ijayo mwaka kama huu siku kama ya leo tarehe kama ya leo mwezi kama huu na kuombea Mungu akufanye mara mia ulivyo leo katika jina la Yesu kuna watu naongea nao hapa wametoka katika nyumba za kupanga Christmas ijayo nafasi kama hii utakuwa unatoka kwako mwenyewe katika jina la Yesu wapo watu wako hapa haujui mbele yako haujui kesho yako na survive tu lakini Mungu anasema ni kuambie ndani ya umu wako naingia ndani siku kama ya leo tutakuwa tumeweka wakfu kampuni yako mwenyewe katika jina la Yesu Mungu amefanikiwa wa kufanikisha katika jina la Yesu inua sauti yako mwambie baba sante kwa zawadi ya Kristo sante kwa kumtoa Yesu kwa ajili yetu Sante nimetambua ni amani yangu. Nimetambua ni pendo langu. Nimetambua ndio nguvu zako za kubadilisha mambo. Hata mabaya nilioanza nayo. Hata msingi mchafu niliokuwa nao. Kama alitumiwa kubadilisha Bethlehem ambayo ilikuwa Efrata, ambayo ilikuwa haina nuru kabisa, akaibadilisha kawa mahala pa kuvutia. Mungu nina imani kabisa na mimi pia. Nina imani sitabaki nilivyo. Nina imani sita tabaki na kiwango nilicho nacho nimepata nuru naondoka na ufahamu ya kwamba niliye naye ni wakubadilisha historia niliye naye ni wakubadilisha mambo laana inabadilishwa kwake inakuwa ni baraka giza linabadilishwa linageuzwa kabisa liwe nuru baba asante kwa kunipa kristo na ipokea zawadi yako tena inua sauti yako mpokea upya mwambie yesu na kupokea tena moyoni mwangu na kupokea tena katika maisha yangu na kutambua upya wewe ni mfalme wangu wewe ni bwana wangu wewe ni kiongozi wangu fanyika nuru katika maisha yangu fanyika furaha katika maisha yangu fanyika nuru katika maisha yangu ah fanyika nguvu zangu katika moyo wangu sita fifia tena inua sauti yako mtu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo asante baba asante Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo. Luku, nasema na wewe kama mchungaji wako. Usiangalie historia yako. Usiangalie majina yaliyo walio kuita nyuma. Neno liko wazi. Mtu akiwa ndani ya Kristo, ni kiumbe kipya. 
Usiangalie majina ambayo bibi na vituka ambavyo babu walikufanyia. Umeingia ndani ya Kristo, muamini akupe mwanzo mpya. Muamini akufungulie ukurasa mpya. Nataka uombe ili ombi kutoka moyoni mwako. Bwana Yesu, ninapoingia katika mwaka mpya, nipe majira mapya. Nipe ukurasa mpya. Inua sauti yako omba ili ombi litakusaidia. Mwambie nifungulie ukurasa mpya. Sitaki kwenda na historia ya nyuma. Sitaki kwenda na matokeo ya nyuma. Ukurasa mpya inamaanisha una neema mpya. Una kibali kipya. Ah, una matokeo mapya. Walio kuzoea watachoka na wewe na kuambia. Mwambie Bwana akufungulie ukurasa mpya. Jinsi ulivyokuwa unafanya biashara, washindani wako watakuchoka unajua. Kwa sababu atakufungulia lango mpya anafungua ukurasa mpya anasema kwa kusudiri huyu mwana wa Mungu amedhihirishwa ili aziharibu kazi za ibilisi inua sauti yako mwambie baba na kuomba katika jina la Yesu Kristo nifungulie ukurasa mpya nifungulie majira mapya katika jina la Yesu maisha yangu yasiendelee kama yalivyo sasa bali yapatie e bwana mwinuko yainuke yapatie wa Mungu wangu kibali kipya Yapatie neema mpya, yapatie baraka upya katika jina la Yesu Kristo. Inua sauti yako omba ili ombi litakutendea, litakusaidia unakokwenda. Mwambie baba, na kusii nifungulie ukurasa mpya katika uchumi wangu, kurasa mpya katika kazi yangu, katika taaluma yangu. Sante baba, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Funga macho yako. Inamisha kichwa chako. Baba na waleta hawa watu mkononi mwako. Na waleta hawa watu kwako. Nimewaonyesha katika neno lako jinsi ulivyobadilisha Bethlehem. Mahali palipokuwa pa kuua watoto. Mahali pa njaa ukabadilisha. Ukapafanya pawe mahali pa mwanao kuzaliwa ili utimize neno lako. Na nimewaeleza ya kwamba haijalishi walikotokea. Una uwezo wa kubadilisha historia yao. Mungu na waleta kwako nikiwaombea ya kwamba kama kuna chochote kilichokuwa kinawafuatilia kilicho hapa ya kwamba hawatainuka kwa neno hili na katika ibada hii na watamkia mwanzo mpya katika jina la Yesu na watamkia majira mapya katika jina la Yesu baba na watamkia kwamba kati ya leo na krismasi ijayo maisha yao utakuwa mayapandisha mara mia zaidi walivyo katika jina la Yesu na kemea roza kuduma roza manyanyaso roza aibu na fedha zilizozingira maisha yao na leo hii nawatangazia e Mungu wangu wabariki hawa watu waonyeshe wema na furaha yako warudishe na ushuhuda katika jina la Yesu Kristo hebu funga macho yako inamisha kichwa chako inawezekana upo katika ibada ya hujaokoka haujawahi mpokea Yesu kama mokozi wa maisha yako Nataka nikusaidie nao umegundua Krismasi sio tukio. Tunampokea aliyetupa amani. Tunampokea aliyetupa furaha. Tunampokea atakayeleta pendo la Mungu ndani yetu. Huyu tunayempokea na tuingizia nguvu ya kwamba yote yanawezekana. Tunayempokea ni Mungu ambaye atainua mwanzo wako mdogo na kufanya uwe mkubwa. Popote ulipo unajua kwamba sijaokoka sijampokea Yesu kama mwokozi wa maisha yangu au niliokoka nikarudi nyuma. Inua tu mkono wako nataka kukuombea nataka kuokoka pasta inua mkono wako vizuri yes naona mkono pale naona mkono pale naona mkono pale inua huo mkono vizuri njoo hapa mbele njoo 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 wapigie makofi wanapokuja imanu wasaidie waje wasaidie waje hapa mbele njoo mpakee Yesu kama mwokozi wa maisha yako acha zaliwe maisha ni mwako sio tukio hili hatuongei kuhusu sima thank you jesus njoo 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 Wafungulie njia tafadhali njoo 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 wapigie makofi wanapokuja Pokea Yesu kama mokozi wa maisha yako leo hii Imanuwe Wapigie makofi baada hapo Unataka kumpa Yesu moyo wako soge hapa bado Acha zaliwe moyo wako Imanuwe Yes Ibadah 
Sema bwana Yesu. Kwa sauti sema bwana Yesu. Nimekuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe. Nioshe kwa damu yako. Ingia ndani ya maisha yangu. Unibadilishe. Kuanzia leo hii. Nakupa moyo wangu. Nakupa maisha yangu. Uwe bwana na uwe mwokozi. Nimetambua wewe ni mwana wa Mungu ulikufa na ukafufuka kwa ajili yangu. Asante Yesu. Nimeokoka. Amen. Wacha ni kuombe. Baba katika jina la Yesu Kristo. Na waleta hawa mkononi mwako wamekubali uzaliwe katika mioyo yao usiishi katika hori ya ngombe tena. Mungu na waombea wape amani, wape furaha. Waunganisha na maisha upya. Futa chochote ambacho adui alipanda ndani yao. Haribu chochote ambacho kiliamuriwa dhidi yao. Na kuanzia leo hii baraka yako ikaweze kutulia juu yao. Na wafunika kwa damu ya Yesu, shetani hana mamlaka tena. Wanapotoka hapa wanaingia katika lango lao la baraka. Wape kiu na njaa wasimame wasirudi nyuma. Mungu waongoze katika jina la Yesu. Amen. Fungua macho yako. Nenda na huyu afisa na wachungaji watakusaidia kupata maelezo and then utarudi hapa. Amen. Wapigie makofi wanapoenda tafadhali. Kanisa. Naamini umeandaa sadaka yako na kama umeshaiandaa naomba usimame tafadhali. Tunaenda kuwakilisha hii sadaka mbele za Bwana. Ni sadaka yako ya Christmas. Sio sadaka ya kawaida kama sadaka zingine. Ni sadaka ambayo unamwamini Mungu ya kwamba hiki ndio kitakuwa kiwango changu cha chini kumtolea Bwana miaka inayoenda mbele. Ni sadaka ambayo unamwamini Mungu abadilishe mambo na akupe majira mapya. Inua hiyo sadaka juu. Mwinulie Bwana sadaka yako. Mwambie baba nimeleta sadaka hii. Nina kushukuru. Nina kushukuru. Inua sauti yako mwambie baba na kushukuru. Na kushukuru. Nasema asante. Uliniwezesha nipate. Umenipitisha katika mengi mwaka huu. Umeniponya na mengi. Umezuia mengi dhidi ya maisha yangu. Baba umenitetea na vingi. Inua sauti yako mwambie baba nimeleta hii sadaka. Pokea sadaka yangu e Bwana. Naweka pamoja na maombi yangu ya kwamba Christmas ya mwaka ujao utanitunza utanilinda utanihifadhi na mabaya yote utanitetea na kila mikosi na kila uharibifu na kila nguvu za giza Yesu pokea sadaka yangu asante kwa kunipenda asante kwa kunijali asante kwa kunihifadhi asante kwa kuniongoza asante kwa kunilea baba yetu na Mungu wetu asante jina lako litukuzwe 
katika jina la Yesu inua hiyo sadaka ni kuombea baba pokea sadaka zaka tabiu mali mbuko ya watoto wako tunaiwakilisha kwako tukiamini ya kwamba umezaliwa na kuanzia leo amani yako furaha yako na upendo lako linazaliwa mioyoni mwetu baba ni sadaka ya shukurani kusema asante kwa ulichofanya kwa watu wako asante kwa sababu tunaamini wote hao walioinua mikono yao mwaka ujao muda kama huu wote utawalinda na kuwahifadhi katika jina la Yesu bariki watu wako e bwana wainue katika jina la Yesu amen naomba uketi asha watapita kupokea sadaka kutoka kwako kumbuka ulikuja na sadaka yako ya kuwategemeza wachungaji kasoro na sadaka ya vikundi lakini ulikuja na sadaka ya kuwategemeza wachungaji iweke tu kwenye kapu hilo Mungu ataipokea pamoja na sadaka yako kwaya mna uwezo wa kuketi ili tukaweze kumaliza ibada sikiliza matangazo yafuatayo unapotoa sadaka na kukumbusha sadaka ya kuwategemeza wachungaji kumbuka ya kwamba nyinyi mnaposafiri mnapoenda kwenye shughuli zenu hao watu hatutawaruhusu waondoke wapo kwa ajili ya kuomba usalama wako wapo kwa ajili ya kusimama kwenye lango la Mungu kudai baraka yako usije ukasahau wanaotumika madhabauni ni kitu ambacho Mungu hata kichukua kiurais so hakikisha sadaka yako ya kutegemea